ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಟಿ ಇ ಟಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೂಡ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮೂರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒನ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭಾಗ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಭಾಗ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದಂಥ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಅಂತ ಇಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬಾಲ ವಿಕಾಸ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬಾಲ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಟೋಟಲು ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಒಂದೇದು ವಿಕಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಲಕರು ಸಹಪಾಠಿ ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು ಪಿ ಎಸ್ ತೇರಿ ಕೋಹಲ್ಬರ್ಗ್ ತೇರಿ ವೈಗೋಡ್ಸ್ಕಿ ತೇರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರನೇದು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಎಂಟನೇದು ಬಹುಮುಖ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತನೇದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆಯಾಗಿ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಪಾತ್ರಗಳು ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಲಿಂಗ ಸಮುದಾಯ ಧರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಿಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಮೂರನೇದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು ತರಗತಿಯ ಕಲಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವರ ಸಾಧನೆ ಅಂದಾಜಿಸುವುದು ಇದು ಭಾಗ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಗಳು ಭಾಗ ಬಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತರ್ಗತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಗತ್ಯಗಳು ಇವು ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಐದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಕಲಚೇತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಂಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರುಗಳ ಅರಿವು ನೀಡುವುದು ಇವರ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಭಾಗ ಬಿ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು 
ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡಲು ಪಾತ್ರ ಭಾಷೆಯ ಕಾರ್ಯ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಭಾಷೆ ಕಲಿಕ ವಿವಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ವೈವಿಧ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತರಗತಿ ಭಾಷೆ ಬೋಧನೆಯ ಸವಾಲು ಏನು ಭಾಷೆಯ ತೊಂದರೆಗಳೇನು ದೋಷಗಳೇನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗಳೇನು ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಾ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ವಸ್ತುಗಳು ತರಗತಿಯ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಠೋಪಕರಣಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಬೋದು ಬಹು ಮಾಧ್ಯಮ ವಸ್ತುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ತರಗತಿಯ ಭಾಷೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬಯ ಬಡಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಡಗಡಿ ಭಾಗ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಭಾಗ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಟು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಟು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗ್ರಹಿಕೆ ಸೇಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮು ಪದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗದ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಲಂಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಟ್ಟಿನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೇಲೆ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೋಧನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೆಡಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಸ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ ಭಾಷೆ ಬೋಧನ ತತ್ವಗಳು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ಪಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತರಗತಿ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಭಾಷೆಯ ತೊಂದರೆ ದೋಷಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗಳು ಭಾಷೆಯ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಪಾಠೋಪಕರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಸೇಮ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಗಣಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಗಣಿತ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಘನವಸ್ತುಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಕಾರ ಮಾಪನ ಟೈಮ್ ದತ್ತಾಂಶ ನಿವಾರಣೆ ಹಣ ವ್ಯವಕಲನ ಭಾಗಕರ್ ತೂಕ ಗಾತ್ರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಪೆಡಗಾಗಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾದರಿಗಳು ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತವು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ಥಾನ ಗಣಿತದ ಭಾಷೆ ಸಮುದಾಯದ ಗಣಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬೋಧನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ದೋಷ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಭಾಗ ಫೈವ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಗ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತವೆ ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಈಗ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸ ಆಟ ಪ್ರಯಾಣ ಸಸ್ಯಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಹಾರ ಆಶ್ರಯ ನೀರು ಪ್ರಯಾಣ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಚಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇದು ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಶನ್ಸು ಪೆಡಗಾಗಿಸಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅದರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನದ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಕೆ ತತ್ವಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸ ಚರ್ಚೆ ಸಿ ಸಿ ಹಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ